，朋友们久等了哈，咱们今天来继续概览全球经济。上一期哈、啊，咱们聊了日本的拧巴，印度的强势。这期呢，我们来接着说一说美国和欧洲这两年的情况。最后结尾呢，我还细心的给大家贴心的准备了一个我平时哈、啊、看这些国家经济的时候一些小的思路方法论，就把我的这棵小知识树呢给大家浅浅的窥探一下。好，废话少说哈、啊，咱们先来看美国。首先啊，我来给大家看一个对比，就是咱们以二零一九年疫情之前为基准，咱来看看这期国家 GDP 的增长情况。非常明显的，美国甩开别人一大截，而垫底的呢，不出意外还是德国、英国这两个难兄难弟。那么美国的经济让我用一个词来总结是什么呢？你可能会说是强势、稳健这种词之类的，但我总结哈，它是莫名其妙。这个怎么说哈？你要说它经济稳呢，其实这还正常，对吧？但是它稳的莫名其妙，稳的甚至颠覆了很多经济学家的认知。我可一点没夸张哈。你看，这个是一个 Bloomberg 上二零二二年的文章，经济学家们给出了百分之百的概率啊，美国会陷入一个短期衰退。结果呢，嘿，你看美国二零二三年的数据，可以说是稳如老狗，他连菲利普斯曲线都给你颠覆了，一下给整个市场都整不会了。这就好像有个人，对吧？我哐打他一拳，他也不生气，也不反击，也不骂我，反而对我更热情、更好了，就是有这种莫名其妙的感觉。哎，咱今天就来探究探究哈，它到底是怎么回事？首先哈、啊，依照惯例，咱还是先概览一下美国的经济。二零二三年，美国 GDP 的增长大概是百分之二点五，通胀从二零二二年百分之九的高点回落到了不到百分之四，失业率保持在百分之四以下的历史低位，工资上涨保持在百分之五左右，就还非常强劲。股市呢，在生成式 AI 的助力下上涨了近百分之三十，央行呢开始缩表，加息也准备停止，预计二零二四年就会开始回归正常。不过同时呢，它问题其实也不小，比如说美国政府的债务问题，对吧？刹不住车的不停突破上限，还有大家可能经常听说的商业地产的问题，哎，这个我们一会儿都会聊到。首先啊，咱们先回到刚才二零二二年彭博那篇报道，咱来看看当时为什么市场会预期美国百分之百会陷入衰退。你看当时二二年底美国是什么状态啊？通胀飞在天上，美联储飞速加息勒紧经济，全球都是能源危机，供应链短缺，美股还大概跌了百分之二十，地缘政治风险还贼高，等等问题，对吧？你看这个情况，放谁能对美国经济乐观呢？对吧？所以就大家说百分之百陷入衰退，基本上当时算是一道送分题。而紧接着二零二三年年初的时候，美国银行不是倒了一片嘛，甚至包括瑞信的崩塌，其实也算是印证了大家对美国的预期，就是它虽然非常动荡，但是市场就是有一种那种该来的还是来了的那种感觉。可是呢，之后谁能想到，美国的经济就突然画风一转，银行业这个危机呢也没有蔓延到实体经济，然后呢，通胀也自己乖乖的下去了。你要说通胀下来了，很多人可能也说还算合理，对吧？毕竟美联储那边在那疯狂加息。可是呢，你要再看美国的 GDP 呀、啊、就业呀、啊，还是都很强，就没有受到加息那么强的影响，这个就很神奇了。哎，其实吧，美国刚才我们说的那些问题呀、啊、风险啊，它也都还在。但是啊，这里边有一股强大的力量，就像一匹野马，它顶着所有的负重，拉着美国的这个 GDP 一路往前冲。这匹野马就是消费。这当然奇怪，美国人他真的就是特别能花钱。你要知道啊，就一个经济体，它虽然是错综复杂，我们整天分析出口、分析芯片、什么房贷，但是其实最最重要，也是最最强大的发动机，其实就是我们每一个人的消费。因为你花一块钱，那别人就赚一块钱，对吧？他可能就花一块钱，这样经济的齿轮就运转起来。我跟你说，就美国这么强劲的消费哈、啊，你像欧洲、日本，估计都羡慕死了。他们这十多年，对吧？使了多少招，消费它就是不起来，大家就是不花钱。但美国呢，对吧？正好相反，怎么加息都没事大家还是萌萌买东西。你看看啊，这个是美国的消费数据，是吧？这哪有一点加息该有的样子？就疫情那挖了个坑，然后就该怎么涨怎么涨，就跟尺子画的似的。还有这个零售数据，对吧？你哪怕跌一点做做样子呀。那大家消费到底在买什么呢？其实哈、啊，它的服务也是在下降的。这个疫情期间各个国家都类似，但在美国哈、啊，非常强劲增长的叫做 durable goods， 就是耐用商品，比如说像电子产品呀、啊、什么健身器材、自行车这一类的。那你说为什么？究竟是为什么？美联储加息都加成这个样子了，美国的消费还像一头倔驴一样一直往前冲，而不是像野马一样一直往前冲。这个原因呢，就跟大家说实话哈、啊，小林也没有那么确定。What? 其实市场呢也没有一个一致的解释。你想，毕竟之前经济学家都预测百分之百要衰退了，现在夸夸打脸，所以呢就只能对吧，修修补补找一些小原因。这些呢多多少少可能都会有一些拉动消费、拉动经济的影响。但至于哪个是主因？哎，我觉得就大家自行判断吧。我先说三个，我觉得可能更靠谱一些的解释。首先一个原因哈，就是因为当前美国的消费者他对利率的敏感度非常低。什么意思呢
，因为美国它这次哈、啊、不是直接加息，而在这个加息之前呢，它为了应对疫情嘛，有一波大放水、大刺激、大降息，所以很多公司和个人就在当时那个超级低利率的环境下借了很多贷款，你就包括我，就很多美国的朋友当时在那个低利率的环境下贷款买了房，这样其实它是极大的释放了经济当中的贷款需求。那之后美联储它再加息是吧？反正我房贷已经锁死了，你加息跟我其实也没什么关系，我每个月还是还那些房贷，这就是所谓的利率敏感度降低，它其实是源自于利率这种先降再升，它之后那个升呢，就因为之前大家都相当于对冲掉了，锁死了嘛，所以加息对整个经济的影响就没有那么大。大概是这个意思哈，里边具体的一些什么小细节逻辑咱就跳过了。那第二大解释呢，就是说美国人他消费高，实际上是因为他们在消耗他们的额外储蓄。你想疫情之前那么多年，美国都是低利率环境，经济发展的势头也非常强劲，这就让大家的手里其实多了很多的额外储蓄。而疫情初期呢，美国政府又集中给大家花钱补贴，让大家手里更有钱了。所以加息之后呢，虽然有这样那样的困难吧，物价也提高了，但是因为大家手里还是有钱的，所以还是能维持原来的一个消费水平。这也是为什么很多经济学家他会预测二零二四年的时候哈、啊，说美国的消费势头不会像以前那么强劲了。你看这个图就能知道了哈，大家手里的钱其实已经就是消耗的差不多了。其实美联储哈、啊，他也发了很多篇文章来讨论额外储蓄这个事儿，他自己也觉得哈，这个东西吧，他有一定的说服力，但是呢不强。第三个解释呢，就美国政府它的一些财政刺激政策，包括基建的刺激，这个作用还在延续，这个也比较直观。除此之外呢，还有一些解释哈，你比如说像是人工智能激活了市场，股市上涨带来了财富效应，还有就是大家心理发生了变化，就疫情之后我就想明白了，该就该花，反正等等吧。总之呢，就是美国消费它起来了，带动了 GDP。Yes， 这问题还没完哈，你想，我慢慢想哈。美联储加息，它并没有很强的抑制需求的话，那不就是说美联储加息想本来想起到的那个最主要的作用，抑制经济，它没起到作用吗？这倒是解释了需求为什么旺盛，但是这通货膨胀率它怎么还能下来了呢？你看哈、啊，咱们这个小问题是不是一环扣一环，还挺有意思的哈？这其实是因为什么呢？就是最主要的吧，通货膨胀率降下来了，并不是因为需求，也不是美联储，而是供给。咱来看看这轮通胀它是怎么起来的。一方面呢是需求端的问题，对吧？政府给大家印钱，大家需求旺盛，开始消费，就导致物价上涨。但同时还有一部分原因是供给侧的供给不足导致的。你比如说石油危机，对吧？二零二二年芯片短缺，还有各种供应链的问题，就导致了物价上涨。所以二三年为什么通胀降下来了呢？不是因为需求冷却了，而是因为供给这边恢复上来了。大家都恢复正常了嘛，对吧？该上班上班，该供货供货。而通胀起来之后呢，美国政府也是非常合理的。把原来刺激需求端变成了现在刺激供给端，原来是给消费者直接发钱，现在变成了去给工厂啊、公司补贴刺激。他还通过了各种各样的法案，什么基建法案、通胀减少法案、芯片法案等等，反正总之呢，就是在加强供给、加强基建。所以说到这儿，你发现没有？美联储这边哐哐加息，它其实可能不是抑制住通胀最关键的原因，可能反倒是美国政府给供给侧这边的一些改革补贴，哎，抑制住了通胀，或者甚至还有可能就是，就算你这个美国政府什么也不做。你就是正常的恢复生产，疫情之后恢复了，大家该上班干上班，该供货供货，这通胀它可能自动就下来了。而经济的奇妙之处哈、啊，其实正在于这些因素之间的联动，或者说他们错综复杂的关系。其实现在一些投资平台，哎，我们就可以随时 follow 这些关键的经济数据，来帮助我们对经济形势的判断。就比如全球华人友好的一站式交易平台 Move。有财经数据关键指标，上面我们讲到的美国的关键数据、政策消息，某某都能第一时间收到通知，还能直接看历史数据和预期的对比，方便投资者快速抓住市场信号。除了宏观数据啊，针对公司的财报，某某它也有非常优秀的财报速览和亮点总结。它呢是按照金融分析的逻辑整合的，就省得我们去跨平台的收集信息了。你就比如说英伟达，对吧？你刷一下就知道它的重点是数据中心业务的增长。同时在跟踪市场热点方面，某某也非常好用。比如说吧，大家讨论度很高的佩洛西，你在概念板块里边直接就能看到它的持仓，还有六种高级条。条件订单，比如说期权支持跟踪止损，可以更高效的执行自己的投资策略，控制风险。最近，木木也登录了第七个国家——马来西亚，目前全球超过两千一百万用户。一个账户就能投资美股、马股、新股、加股、澳股、港股、A 股、通基金、期权、期货、债券。而且最近啊，木木还给各地区的小伙伴都准备了开户福利。美国有十五股股票，转仓最高有五千美元；加拿大两千四百加币，大马的朋友也有好康哦。而且他那个叫 Cash Plus 的现金收益计划大礼也是持续升级，账户里边随存随取的现金都能有安全的高收益。具体的福利信息我就放在置顶评论了，感兴趣小伙伴可以自行领取。好，咱们说回美国啊，接下来呢，咱们来看看美国经济它面临的一些潜在的最大的风险。或者说隐患。首先呢，就是地产。你如果仔细看美国经济这两年的细分数据，最最拉垮的就是房地产投资。
，这其实也非常好理解啊。你想，三十年的贷款利率，二一年的时候百分之三，现在就百分之七左右了，这么大的利率变动，肯定会让房屋市场迅速冷却。不过哈、啊，就个人地产这块，它其实并不是影响最大的，毕竟需求摆在那儿，而且房价它也没降。而问题最大的，也是最近可能一年吧，我们经常听说美国绕不开的一个最大的风险，就是它的商业地产。为什么呢？不光是高利率的问题哈，因为疫情这么一闹，可能很多人就发现，哎，远程办公、居家办公也都挺好，这就让市场对商业地产的需求大幅缩减，而且它很有可能从底层上来讲哈，是一种不可逆的结构性变化，这才导致了商业地产的价格迅速下滑。你看这个哈、啊，是每次美联储加息周期的时候，商业地产价格的变化。这次是下跌最明显的。从加息以来哈、啊，商业地产的价格已经下跌了超过百分之十。像是曼哈顿啊、洛杉矶这些地方，有一些高端写字楼，甚至都出现了半价清仓甩卖的情况。这个哈，我跟你说，可不是就是房屋所有者亏一点钱那么简单，因为这些商业地产它后面都背着巨额的贷款，而这些贷款里边有四分之一都会在未来两年内到期，到时候这么高的利率，如果需求还去断崖式的下跌，那手里握着这些抵押物的银行或者是金融中介，它就有可能会面临着巨大的亏损，就甚至可能爆雷。也就是说哈、啊，这些商业地产，它通过跟银行贷款，或者是像 MBS 这种证券化工具的杠杆，它把自己跟整个金融市场给绑在一起了。如果暴雷，就很可能会迅速蔓延到整个市场，甚至全球。所以你别看现在这些银行啊，可能尤其是小银行，它表面上风平浪静，但实际上他们的资产负债表已经开始严重恶化。至于实际上它到底恶化的有多严重，接下来会发生什么，美联储会采取什么措施，这些我们就只能是静观其变了。从长期来讲，美国政府它还存在着一个潜在巨大的风险，是它可以说长期最大的问题，就是它的债务问题。这个其实不光美国了哈，可以说是全球的政府都面临的一个全球性的问题。利率一再上升，就可能会让政府它负债的成本不断的升高。这个问题呢，短期来讲你可能感觉并不大，美国啊、日本这些政府也不至于说付不起这个利息，但是它不可持续嘛，对吧？你不能经济一出点什么问题，政府就靠去借钱买单。你像美国，它其实也尝试过，就是什么两党博弈啊、政府关门啊等等，去限制它债务的扩张。但目前看来呢，效果也。并不是很好，就这个问题吧，它不是很紧急。对于政府来讲，它更多的就只是嘴上说说而已。落实到实际行动上，我具体怎么去削减开支，它短期内永远好像看似有更紧急的事儿需要去刺激，需要去花钱。美国这些问题哈、啊，不管是政府债务还是商业地产，它其实都是挺深的问题。所以我们今天也就是简单碰了一下，之后要有机会我们再展开细说。这个就是美国经济大概一个情况，因为刚刚我们说是链条比较长哈，我再帮大家梳理一下。咱们聊了，它本来可能会陷入衰退，但实际上没有，为什么呢？因为消费强。那消费为什么强呢？哎，我们说了一二三四五这么几个原因。可是消费强，为什么通胀还能回落呢 ？OK， 因为供给上来了，而且消费强也间接导致了就业强。然后我们说了它的风险，包括它的金融产品，包括它的商业地产，长期呢可能来自于美国政府的债务。总体来说啊，二零二四年就市场上普遍预测，美国的经济增长不会再像二零二三年这么强了。但它到底能不能实现软着陆，能不能不衰退，其实就看这年了。IMF 预测呢，美国的经济增长是百分之二点一，世界银行是百分之一点六。至于美联储的降息幅度哈、啊，其实去年十二月份的时候，它那个官方的点点图都已经几乎明示了，说二四年我要降七十五个基点。但市场它就是不信。我看那时候期货市场哈、啊，就大概预期美联储二四年它要降息一百五十个基点。就我也不知道为什么华尔街就把美联储看得这么激进。结果呢，今年一二月份的时候，通胀数据一出来，好像有反弹的意思。得，华尔街立刻就认怂了。不好意思，原来一百五十个基点那个想法太天真了，我收回。哎，期货市场。一下又回到了七十五个基点，其实就是大概预期会降息三次，差不多这个范围，这也合理哈、啊。它也不能太激进，毕竟今年是大选年。美联储呢，它为了不让人误解自己有什么所谓的站边哈、啊，所以在大选年呢，它的这个动作相对也都比较谨慎。好，接下来哈、啊，咱们来看一下欧洲的经济。我就不继续去分每个单独的国家了，它大概呢就是欧盟加上英国的这么一个情况。我不知道你有没有这感觉啊，就好像提到欧洲经济，就给人一种想要打哈欠的感觉。所以呢，我们也尽量过得快一点，然后同时让大家别那么困。欧洲经济，我用一个词概括，就是死气沉沉。欧洲二零二三年 GDP 增长的是百分之零点五，我们要乐观一点看呢，可以叫是将将避免了陷入衰退。不过这也非常不容易了，毕竟二二年能源危机，欧洲它其实受到的冲击是非常大。好的地方是什么呢？就是通货膨胀从二三年初的百分之十降到了现在的百分之三出头。这其实一部分原因呢，也是因为经济降温降的确实比较厉害，对吧？通胀呢就算是给扑灭了，失业率呢一直维持在历史的低位。而欧洲这些国家里表现最差的啊，正好是昔日的欧洲经济发动机，就是德国。
咱们再来看一下全球哈、啊，主要经济体二三年增长率的排名。倒数第二，德国 GDP 萎缩了百分之零点三。倒数第三，荷兰。倒数第四，英国。倒数第五，欧盟整体。再往前是意大利、法国。你说说这欧洲怎么搞？其实啊，这些国家他们面临的问题呢都比较类似，而德国在这里边呢，恰恰又是最突出、最极端的一个。所以，我们今天就把它来当做一个例子来聊一聊，看看他们现在面临的困境到底是什么。首先啊，最基本的，欧洲它确实面临着高利率，还有各国的财政紧缩。毕竟啊，控制通胀肯定还是第一位的。而欧洲呢，又没有像美国那么莫名其妙的消费旺盛。其实欧洲的就业还不错，甚至工资都涨了不少。但欧洲人呢，他们更多的就会选择去储蓄，而不是消费。这也是市场面对危机一个正常的反应，就感觉咱市场情况可能不太好了，那有了钱肯定先存起来，对吧？你还买啥自行车呀？而当大家都存钱，都为过冬做准备的时候，冬天那就真的会来了。其实啊，你要是仔细的去看德国的消费，它也还凑合，并没有那么差。但是呢，你看它去消费钱都花哪了？主要呢就是像能源啊、食品这些必需品，而不是像重工业呀、啊、化工啊等等这些德国的强项，经济它就赚不起来，自然就面临衰退的风险。还有呢，就是能源危机了。其实二二年之后啊，全球大部分的国家这个能源危机都基本得到了缓解，但是欧洲它受到的冲击真的是非常大。咱之前还专门做过一期聊这个能源危机，而欧洲里边呢，德国又是最最依赖俄罗斯天然气的。就原来哈、啊，你看它一条管道直接插进了德国这个心脏，现在咔嚓一下突然叫停了。你看这个图，这受到的冲击就是断崖式的下跌，尤其是像德国哈、啊，它是一个非常呃重工业的国家，化工啊、汽车制造等等，它就非常依赖能源，它不是说简简单单花钱去别的地方买些能源就能解决的。关键这个能源是真的跟不上，那就必须要削减产能。你像化工巨头巴斯夫都被逼的不得不裁员两千六百人。但这还没完哈，还有第三个非常大的冲击，就是德国最引以为傲的汽车产业。你看它出口哈，最主要的两个对象，欧洲自己和中国，其实需求都不太行。而且更雪上加霜的是，它还受到了电动化浪潮的一波巨大的冲击。中国的汽车出口量三年之内哈翻了五倍。你看德国本来出口这边就面临着需求疲软，然后现在竞争还这么激烈，这就导致德国跟疫情之前相比哈，汽车出口下降了百分之四十。你想啊，之前是什么把德国推向神坛的？几乎无限量的全球的工业品的需求，便宜的能源价格，紧密的全球化。但这几个因素呢，这两年几乎全都翻过来了。那你说德国它对吧，能不衰退吗？而且啊，我觉得吧，这个就纯属是我个人观点了哈。德国政府它真的是非常非常非常非常的自律。对这个自律，我是打引号的哈，不是说大家天天都早睡早起锻炼身体，而是他财政政策上非常的自律，就自我要求非常严格，能不借钱我就不借钱，我也不投资。正常情况下哈，你面临到这种全球性这么大规模的冲击，政府他是应该扛起大旗的，对吧？就是针对性的投资，积极去刺激。但德国就不，对吧？你看他那国债比 GDP 就死死的压在百分之五六十都不动弹，这感觉有点像什么哈、啊？就大家都在开车，美国、日本那边都快飙起来，都飞起来了。但德国这边呢，你本来就已经慢得快停下来了，你还踩着刹车，是吧？拉着手刹。啊，时不时他可能调整调整安全带什么的，就这种自律哈，它长期来讲确实是个好事儿，但短期呢，你就感觉有点缺乏变通，会让德国陷入短期的阵痛。其实欧洲经济，包括德国经济，它这个底层问题也不是一天两天了。我们如果把这个时间线拉得长一点，去对比欧盟跟美国的 GDP， 你就会发现金融危机之前还咬得死死的，金融危机之后，咵就甩开了，都不能说是美国把欧盟给甩开了，就是欧盟它自己就趴在那儿不动了。这个问题哈，表面上我们可以说是欧债危机、通货膨胀等等，但它更底层的原因其实是创新呀、啊、制度啊、人口老龄化等等。这些问题我老实讲，我研究了半天，我觉得也没啥意思，咱也就不费脑细胞了。这个问题就留给欧洲人自己慢慢想办法解决吧。二零二四年，欧盟预测 GDP 会上涨百分之零点九，通胀控制在百分之三，大概就是都比二三年能强一点，但是不多。根本问题呢，一时半会儿肯定也没有那么好解决。所以你看，欧洲经济，对吧？我说它死气沉沉，是不是有点道理？好，咱们花了大功夫啊，有两万字来大致的了解了一下全球经济的概况。我不知道大家感觉怎么样啊？就我希望你不会感觉特别的无聊，反正我是尽力了。老实讲，就我之前看那些报告的时候，那真的是叫一个脑壳疼，真的是非常的晦涩，非常的枯燥。他写的根本就不是人话，我就基本看一页，我就得站起来歇一会儿。那听到这儿的朋友，哎，你们的福利来了，咱们就简单聊一聊哈，我自己是怎么去看这些国家，怎么去理解这个错综复杂的国家的经济。其实去年啊，我做过一期视频，专门跟大家聊，就是你如何学习，如何思考一个建立知识树的重要性。哎，今天啊，就是一个很好的案例，估计哈、啊、能听下来的朋友，即使你之前没学过经济学，也大概能 get 一点咱们看这个经济问题的一个范式。
。其实说到底，最最底层的，咱看三个东西：看经济、看物价、看就业。对应的呢，一般是最常见的三个经济指标 ：GDP、CPI 和失业率。所以，一般央行或者说政府它的目标呢，其实说白了，就是让这三个数字都好看一点。背后反映的呢，就是它这个经济一般也不会太差。其实我觉得还有一个可能对民生很重要的，但很多经济学家不是特别关心的，就是贫富差距。当然，我们说这些呢，它就属于一级要素，也就是经济这棵大树的一个主干。所以你看，刚才我们提到的每一个国家、每一个经济体，其实主要咱看的都是这三个东西。但这些呢，它其实有点像一个终极指标，就好像说你考试最后的一个结果，你考了多少分你知道多少分以后，你肯定得回去翻一下，我为什么不及格呀、啊？你道题错了，哎，这个就相当于我们再去探寻那些二级的数据，去找原因，那就可能有像什么 PMI 呀、啊、核心通胀啊、工资增长啊、零售数据呀、啊、等等更细分一级的数据了。这个分不同的国家、不同的时期，它侧重点都会不同。你比如说，美国前些年，它就非常重视就业数据，它就看非农。前两年呢，市场的焦点转移到通胀这块了。但你如果光看 CPI， 可能干扰太多，所以你得再往下扒，看是租房啊，还是石油啊，还是食品啊，对吧？有了这些再细分的一些经济数据去衡量经济，你才知道说啊，这个地方我可能错的比较多。这个时候，我们再去想怎么改。怎么改呢？我们再去看政府它的财政政策，包括央行的货币政策，结合一些主要的资产价格，比如说股票啊、国债啊、房地产啊、外汇等等，哎，去形成这么一套分析的框架。它复杂呢，确实就复杂在这些乱七八糟之间它的联系上。所以呢，越专业的人他可能会看得越细，但底层上他看的很简单。我再重复一下，就是经济、物价、就业，其实呢是一个那种自上而下、由主到次、从重点到细节的这样一个分析框架。你是不是感觉听着好像很简单的？就这么简单吗？哎，没错，就这么简单。虽然听起来很简单哈，但它对我这两年去理解这些国家的经济真的是非常有帮助的。就有的时候你看到这个细节它非常复杂，就很容易蒙圈。所以这时候你怎么办呢？哎，你就抽出来跳到上一层去，就不会被那些细节给牵绊住了，就可以找到那个主要的矛盾。你要是没有这么一个经济树的框架呢，那你可能看了一篇新闻报道，就又是消费率，又是储蓄率，又是青年失业率。你看完以后可能感觉啊、哦，信息输入很多，但是脑袋最后可能一片空白。你可能什么也记不住，而一旦你形成了这样一个基本的框架，即使你没有什么经济学基础，你整个这个理论的知识框架，会在你每一次听新闻、每一次看小林视频的时候，都会越来越完善，而不会是一堆那种零七八岁你也记不住的细节。你有了这种主次框架的思想之后呢，它其实会帮助你找到主要问题和主要矛盾。这就好像你拿到考试结果说你不及格，一般呢，你分析完之后，你可能会有一个大概的结论，比如说，哎，我可能是线性代数整个这块没学好，或者是我做题太慢了，对吧？我没答完。像这些归因呢，其实都是你尝试的合理去找一些主要矛盾。但你要告诉我说，好，我这次不及格是因为我第三题做错了，对吧？那你剩下二十七道题怎么解释呢？这就属于主次没把握好。你听这个例子，可能感觉太弱智了，对吧？谁会犯这种错误？可实际上呢，当你涉及到一些非常复杂的，比如经济问题啊、经济体系的时候，各个因素之间的一个权重，你可能就没那么好判断了。就比方说哈、啊，如果我分析啊，印度股市大涨，让股民们欢欣鼓舞，带动了印度经济腾飞。这个分析你乍一听逻辑可能没什么问题，但实际上呢，因为印度的股民比重非常低，有数据说是百分之五，有数据说是可能百分之十几。总之呢，就是它相对比较小众，它确实有一定的推动作用，但是呢，它权重太小，所以一般它不是主要因素。如果我们要换个国家，比如说美国，对吧？那就有可能，因为美国呢，它是一个以金融市场作为融资中心的国家。你看，大家养老金都放在里边，股民保守估计可能也有超过一半了。你再比如说哈，如果我说阿斯麦营收大涨，推动了荷兰经济的发展，估计很多人都会觉得有道理了。你想阿斯麦对吧？那可是垄断了全球高端光刻机的公司，那当然是荷兰经济的发动机了。实际上它推动了吗？推动肯定是推动了。但你要说影响荷兰经济发展的主要因素，阿斯麦那根本排不上号。你看二三年它的股价确实非常不错，但荷兰的经济却很惨。咱刚才不是看二三年 GDP 增长排名吗？荷兰就排在德国前头，是倒数第三。它可是 GDP 超过万亿的国家呀！你像地产萎靡、消费疲软这些因素，其实都远大于一个亮眼的阿斯麦。就有点像我要是说茅台业绩好推动了中国经济，这个大家听完了可能就会觉得有点扯，其实就是这个感觉。你看到没有？分析经济这种复杂问题的时候，不是说光逻辑链条成立，故事好听就可以。股市大涨推动印度经济，阿斯麦托起荷兰 GDP， 这些链条吧都合理，但他们都不是主要问题。为什么有的时候大家看评论里哈、啊、说小林讲的哎深入浅出，非常的通俗易懂？
就可能有点自夸了哈。但我真的确确实实不是说想弄出来一堆信息、一堆资料，哗呼到你脸上。就比如说这期视频吧，我其实完全可以把这个研报里头说影响印度经济所有的点，影响美国发展所有的点，夸夸夸二三十个都给大家列出来。这对我来讲倒是省事了，对吧？但你估计就听晕了。我是尽可能的希望把这些不太重要的细节告诉你说，哎，这块你其实不用知道，把这个主干来给大家理清楚。整个这一套整理树干的流程是我自己感觉啊，就写稿里头最难的。我视频想传达的呢，可能不是说啊，美联储运作的一些细节，通货膨胀的二十种算法，做空的乱七八糟的操作，而是他们背后可能有一些共通的底层逻辑，美联储做经济决策的底层逻辑，通货膨胀跟经济联动的底层逻辑，或者做空那些乱七八糟玩法，它背后有一套底层逻辑，就它不一定对，但是确实是我查资料和思考之后的一些产物吧。所以你看，其实木木吧，它的宏观数据整理和公司财报就还挺有价值的。为什么呢？那就像我们刚刚说的这个知识树一样，它不是夸一下把所有信息都堆给你，而是可以非常有逻辑的去梳理、总结、筛选出来一些关键的、核心的，帮你化繁为简，找到主要矛盾。而且人家老是给大家送福利，多好，是吧？福利详情我放置顶评论了哈。行了，反正聊了这么多呢，总之就是希望这两期视频能够对大家理解这个世界，或者说建立自己怎么去看待这个世界有一些帮助。如果你对刚才说到的或者其他的一些国家有你自己的见解呀、啊、思考啊、理解等等，也可以在评论区尽情挥洒。